回收，不到时间。卢林，有了，收了。昆山稍作休整，寻找第九次援军的部队。是。团长，喝水。兄弟。我们是八十一师的。这排长说话带日本味儿。什么？你看他们样子，像是刚从战场下来吗？鬼子渗透进来的。娘的！跟我上去，没了他们。是。是八十七师独立营的，这些人是鬼子渗透进来的部队。去给人把死了的鬼子衣服扒了。弟兄们，他们欺人太甚！你，报司令过来，报司令，司令来。看见了吗？这些人的下身都围着这种兜裆布，大老爷们的。穿个跟尿片似的东西，不是鬼子能是什么？怎么着？要不要把你裤子给脱了？跪下据关于战俘待遇之日法公约，我们现在已经是战俘了。你们要给予我们人道的待遇，否则基于任何原因或标准进行起誓，不得杀戮、残害、虐待和施行酷刑，不得将我们寄养于生命安全缺乏保障的地带，不得将我们作为人质，不得损害我们个人的尊严，包括受到窘下和百姓后期的烦扰，特别是不能对我们进行侮辱和降低身份，不得作为报复的对象。否则，因个人行为受到极低惩罚，战争停止后，不得拖延释放。可以啊，那就挺熟啊。放心，我们会遵守关于战俘待遇之日那款公约的。只要你告诉我们，像你这样的部队有多少支，是什么目的，互相之间怎么联络。对不起，这些都是军事机密，我是不会说的。
。行，我都快有点佩服你了。但是我记得，关于战俘待遇之治那版公约中，对于战俘的定义，是在战争或武装冲突中落入对方权力的正式武装人员，包括部队人员和游击战的武装人员。像你们这样穿着我们的衣服混进来的，恐怕不能算是战俘吧？国际上管你们这个叫间谍，而关于间谍的待遇，我想世界各国都是一样的。我我说，我们的任务是随着中国的败退的军队，制造混乱，并随机进入你们的首都南京。至于还有多少支像我这样的部队和他们的位置？我真的不知道，我们之间也没有相互联络。拿着再走。走，走，快，快，快，走，走，别，走，快走，走，快。你们全部都这么。立ったというのに、まだ攻め落とせないとは相当な損傷を受けていた。このままだと天皇陛下に合わせる顔もないんだ。司令官閣下、南京の守備力は高火門及び聖火山が最も弱いので、そこに兵力を一層集中させ押し切るのがいいと思いますが。よし
確かにそうだ第三手段戦型隊と第六手段は前線から撤退して効果も進め第十六手段はすぐ聖火山へ移動攻撃はい、はい、司令官閣下考えがあるのです何でしょうか城壁の高さは20で幅13普通の三方じゃ打ち破れませんだが内部から攻撃すればきっと潰せます内外こうということかそうです城内には候補者がいませんだが精兵を一体潜入させればいいのですお言葉では計画もできたようですが司令官閣下ドイツで特殊作戦の方法を勉強しました臨時特殊戦隊を率いて潜入させていただき攻め落とすための時間を取るためですどうやって入り込む南京に住んだことがあるから下水道たくさんあるのを知っています夜に広げて通路一本を掘れば選ばれた数十人の特殊戦隊を入らせるのは十分可能です把握しているのか8割はありますよし実行は君に任せておく高架門に入って高森をこうしろ今回は肝心だから期待を裏切らないようにもし成功したら閣下の前で諸君のことを褒美させてもらうからはい武士の所作、顔しち通り、全員が揃いましたが、頑張れください。出発しろ、はい消息，今日我军全线吃紧，我们这儿还好，其他兄弟部队更是伤亡惨重，估计我们是没有援军了。哎，可是日本鬼子还不断增兵，增兵就增兵，老子他妈就不信了，十万国军守不住一个南京城，胜利。嗯，想家吧，想，想我妈。我害怕，我要是牺牲了，没人伺候他老人家。还有呢？你们家准备给你说上一房媳妇儿什么的？自从我参军了。家就没敢给我说媳妇儿，他们不敢跟你说，你敢不敢喜欢别人？有，谁呀、啊？卫生所的。卫生所。<笑>行啊。那你想的吗？想，先活着回去再说吧。胜利啊！我也想，我想我的家人，我的老同学，最重要的还是小杨。咱们最亲的人，都在我们身后的这片土地上。我们把阵地守好了，我才能回去和小雅结婚。你也能去找你心爱的姑娘。司令官殿
約束されたことを固く信じて疑わないんですかはっきり言えでは言います彼は軍事学院から卒業したばかり戦争の厳しさをわからないガキでしかないと思いますあの若者のことを決して見くびるな。のコーチ他の全員計画通りに行け信号撃て兵好像增加了三倍，三倍就三倍，我打，打。
这正在撤离呢。哎
鬼子。何者だ？モデビ。
有人吗？背着你走啊！再说了，我想找了两件老百姓的衣服，咱们就算遇到鬼子，也能混过去啊！老乡，老乡，屋里有人吗？哎，谁呀？老乡，你们是？我们从南京逃难过来的，能不能让我们在屋里歇歇脚，喝口水啊？求求你了，快进来！哎，快进来！
进来吧。啊、谢谢谢谢。快，把它放到床上。是怎么了？哦，我们在逃亡的路上被鬼子打了一枪。啊，我来看看。哎，哎呀，他伤的不轻啊！你们不能再走了，他需要马上调理。这样吧，你们要是不嫌弃的话，在这住上两天，等他的伤养好了再走。老乡，太感谢你了。不客气。你先在这里看着，我去给他采点药来。啊。你放心，我知道的。哎，我去了啊。哎，班长，慢点。今天的天气不错，坐下来晒晒太阳吧。虎子，啊，这些日子辛苦你了。只要你的伤能好，我没事儿。我的伤早就好了。是啊，是好了点儿，但是你的身体还是很虚弱，还得再养养。咱们在这儿待了多久了？从南京过来，也得有好几个月了吧？几个月了？对啊。现在外边情况怎么样？鬼子已经渡江了，扬州和泰州。都被占领，江南地区也全部沦陷。不过还有好消息，前两天我出去给你抓药的时候，我们的第五战区在泰安庄大力的大上涨，歼灭了鬼子上万人，还有魏元整调集了上百万军队，准备在徐州包围了两个师团，和鬼子大干一场。真的？对啊，这可是开战以来最大的一次胜仗。咱们也该走了，去哪儿？徐州，找部队。班长，你的伤还没完全好呢。再说了，徐州离这儿有好几百里地呢。我的伤没事了，咱们得尽快回到部队。你回去收拾一下，明天一早咱们就出发。瞧我这嘴！城里怎么都是鬼的呀？国军呢？嘿呀，你们还不知道啊？这徐州城两天前就被日本人占了，国军全撤了。我说国军在徐州要和日本人打仗吗？嘿，打什么仗啊？几十万国军，他们差一点被日本人包围在这儿。委员长一声令下，他们全撤。现在在哪儿还能找到国军？嘿呀，怎么还找到国军呢？跑光了。城里情况怎么样？还能进得去吗？怎么，你们还要进城啊？这城里乱得一锅粥一样，都在往外逃呢。嗨，你们也快走吧。怎么办？要不咱往西走？不着急，咱们先进城打听打听，问问部队在哪儿，顺便找点吃的。好嘞。这附近哪里有客栈、啊？向西三座路口，向北有一座。这兵荒马乱的，不知道拆不拆，你看着去。好，谢谢你啊。
回来的路上遇见了鬼子，想要欺负我。幸亏遇见了这两个大哥，是他们救了我。阿文，哥，哎，来来来来，我背上，快。不是很妙，他的伤口本来已经好了，经过这么一折腾，伤口又开裂了。那怎么办？这是？我现在手头上也没这么多药，我也不知道该怎么办。徐，哎，来坐。我们这边都已经准备好了，咱们明天什么时候出发？啊，赵杰同志是这样的，明天呢，我临时加两个人。加两个人？嗯，什么人？啊，这你就别管了。明天早晨出发的时候带上他们。哦，其中还有一个受伤的。老徐，这次行动上级指示我们护送十名学生。我们只有十名战士执行此次任务，还得穿过复杂的地战区。如果你现在要求家人的话，我怕护送不了，也不能保证行动的安全。你不能保证，我来保证。我们又接到上级的命令，上级知道吗？回到虎头山，我会向上级汇报的。如果是这样的话，你必须告诉我这两个人是什么人，他们可靠吗？我们这次行动十分的重要，万一走漏风声，后果不堪设想。我现在还不能告诉你他们的具体身份，但是明天出发，必须带上他们。如果是这样的话，我坚决不同意。我不是来跟你商量的，我是来通知你的。你别忘了，我是这次行动的最高指挥，徐树成同志。我知道你是这次行动的最高指挥，但是你别忘了，你是一名共产党员。必须服从组织的安排。
什么组织安排？共产党员怎么了？共产党员就不能救自己兄弟吗？我告诉你，他们是我的兄弟，他曾经救过我的命。我今天说什么也要把他们带上。你要有意见，回虎头山，你可以向上级反映，但这是我的决定，你必须服从。老徐，你先坐下，先坐下。赵班长，我说句话好不好？说吧。我是做医生的，做医生有个原则，不能见死不救。首先，从个人感情上来说，这两个人刚刚在路上救了我，如果没有他们，我很可能就回不来了。其次，即便像你所说的，可能这两个人真的有什么问题，但是他们是老徐的朋友，老徐你们还信不过吗？徐书成同志可是老党员了，咱们做事可不能这么绝啊！你说呢，赵班长？看什么看？赶紧走！扶起来。怎么样了？怎么烧得这么厉害啊？我看他的体质应该很不错的，按道理应该没有什么大问题。不过，我觉得他现在情绪很低落，这对他的康复不是很有利啊。他到底怎么了呀？原来这样，我们是从南京逃难过来的，他的朋友、亲人全都。我知道了，难怪他的情绪这么差。好了，消息差不多了，这里还是敌占区，不能耽误太多时间。等一下，你们两个过去帮忙抬一下担架。说你们呢，还愣着干什么呀？我们俩帮你抬吧。哦，不用了，我自己能来。去照顾学生吧。赵班长。咱们现在在敌占区，你也知道，咱们现在必须加快行动的速度。这两个人既然在我们的队伍里，就是我们队伍的人，你不能老这样什么都不管吧？你有情绪可以回去反映。这两个人，我们必须送到虎头山。我告诉你，他们都是在南京打过仗、守过南京城的，都是我们看着队伍的人。而且，这个伤员。他的亲人在南京死了，大家都是中国人，得有中国人的同情心。来，快点！来，老谢，我也来打把手。不用了，你照顾好学生就行。没关系。前几天我太冲动了，说话有点臭，别往心里去啊！都是自己的，说这些干嘛呀？这是我的好兄弟，从小一起长大的，他还救过我的命。现在他这样了，心里边受了伤，亲戚朋友都死了，所以我有点激动，别往心里去啊！老徐，这是你当初就应该跟我说，我要知道是这么一个情况，我肯定也会答应的，啊！你醒了！哎呀，你可
能算是行了。哥，这是什么地方？去虎头山的路上。虎头山？什么地方？虎头山是八路军的根据地，送你去养伤。你还是把我扔在这儿吧。怎么了？我跟徐虎要去找自己的队伍。不行，你现在伤成这样，你必须跟我去虎头山。无论你想干什么，等养好了伤再说。行，你爱怎么着怎么着吧。班长，那个人说他不想去咱们虎头山，那咱们干嘛还费力带着他？真吃力不讨好，又没让你抬，啰嗦什么呀？我刚才听他说，要去找他自己的队伍。这个人，别不是国军的吗？不该你问的别问，该干嘛干嘛去。我听他们都管你叫老徐啊。啊，徐志成是我现在的名字。兄弟，这也不说话。他醒了。嗯。一会儿再给他喂点水啊。好。我看看啊。他现在怎么样？不烧了。他应该没有什么大事儿。他的体质啊非常棒，再休养几天，差不多就能恢复了。谢谢你了，小雨同志。谢什么呀？他不是还救过我吗？兄弟，你看这山这么陡，你们抬着他肯定翻不过去。说这怎么办呢？放心，抬不动我可以背，不会给你们添很多麻烦的。不是说，你看这山这么高，你们抬着它呀，估计很难翻过去。我自己能走。雷光，你不能走。无论如何，你要跟我去虎头山，先把病养好再说。我跟你说过了，我对去你们虎头山啊、八路军啊，没有一点兴趣。虎子，走。不行。有鬼子。上两点，发现鬼子了！保护好学生，石大人准备战斗。是，小心点。走，我们也去看看。他奶奶，看样子得有几十个小鬼子。从队形上看，这是鬼的一个整编步兵小队，人数是七十人。他们有一个机枪组，配两挺轻机枪；一个掷弹筒组，配两个掷弹筒，还有两个步枪组。人数和火力都是我们十倍以上。再过十分钟，鬼子就摸上来了，咱们先得把学生们都转移了。他奶奶呢？在家门口跟小鬼子撞上了。老徐，我给你派一名战士，你保护好学生往山下撤。到了山下，往北一里地有一片玉米地，你们躲进玉米地里，我们在这里掩护。你们能坚持住吗？来不及说这些了。铁牛，走！你跟着老徐，保护好学生往山下撤。班长，我们别啰嗦了，赶紧往下撤。是。把手榴弹给我留下。哎，班长同志，给我们把枪吧，我们也要打鬼子。胡闹！你们要枪干嘛？你们会用枪吗？一会儿要是打起来，我们是保护你们还是打鬼子呀？那给我们手榴弹也行，就算死，我们要一块死。别胡闹了，赶紧下去。准备战斗。等一下，周班长，你觉得你区区八名步兵战士？在不占据绝对有利地形、没有掩护工事的情况下，你要阻击整整一个整编小队的装备精良的水军，你能坚持多久？十分钟。就算你能坚持十分钟，你觉得这十来个没有经受过任何训练的学生，在这么崎岖的山路上，二十分钟他能跑多远？跑得出机枪火力的覆盖范围吗？你是什么人？怎么知道这么多？来不及跟你说这些了，望你尽管用下。老徐，你这个朋友到底是干什么的？现在怎么办
，别拿他们太当回事儿。赵班长，在学生们躲进玉米地之前，绝对不能让鬼子占领渗透。有没有什么好的办法？有，咱们现在起码有两个有利条件。有利条件？对，一，鬼子现在还没发现咱们，咱们还是可以隐蔽接地，打他们个措手不及。第二，看见那边的山坡了吗？反斜面，对，反斜面。你的意思是说倒着打？给我一支步枪。要枪干嘛？石头，给枪。再准备十来个手榴弹，要那么多手榴弹干嘛？到时候你就知道了。快！嗯，好，走。你看，これだけ覚えておけ。哥，哎，带一个战士留在这儿，等我们打响之后，配合我们吸引鬼子的火力。记着，走之前给他们准备一下。得嘞，瞧我们的吧！起来，走走，走。哎哎，他让我们给鬼子准备啥？哼，鬼雷，鬼雷，鬼雷这是啥玩意儿？就是一会儿啊，送给小五的礼物。こんなとこまで来ていただいて本当にお疲れ様です。カメラ、東京だから遠慮するな。正直毎日ライオーで何もできることがなくてさ、本当つまらないんだ。今日はわざわざ君と巡回して気分転換にもなるんだ。はい、喜んで。うそ、共産党の遊撃隊のやつらめ、我らの支援部隊を騒がしてばかりで、正面からの戦いは。一度もなかった。やつらのおかげで、野戦士団の少佐である。俺までこんなところで治安強化。なんかを。少佐殿がお越しになった以来、この辺りは襲われたこともだんだんなくなりました。きっと我が皇軍の威勢に脅かされましたよ。カメラ。この話はいい。千里の目を極めんと干して、さらに登る。一層乗ろうと山を登ってみようか。はい。直接指挥官是少尉，干掉那个少尉才能让他们产生混乱。等我开枪之后，你再打那个手枪。行。
感じだ。戦力は41です。機関銃もダメです。バカ。上司はそのまま他の全員は全速前進だ。必ず粉々にしてやる。いいか。あの畑だ。突撃。はい。听枪声打得很激烈，战果怎么样？看来，学生们呢？啊，在后面。班长，我带你们过去。好，你们俩留下警戒，其他人走。
，情况怎么样？打死了三十几个鬼子，小鬼子剩下三十四个人。行，鬼子现在在哪儿？被我们甩后面去了。老徐，这次多亏了魏国兄弟啊，他的枪法太准了。你从哪挖来这么一个宝啊？啊？那是当然了，他不光打枪打得准。周大哥，您没事吧？没事。老徐，咱们得尽快离开这儿。怎么了？班长，鬼子好像摸过来了。老徐，咱们剩下的弹药不多了。周班长，这儿离你们要去的地方还有多远？还有十几里，到了阳村就咱们根据地了。现在快天黑了。天黑之后，咱们再行动。之前，咱们就躲在清车帐里。好，我对这地形熟悉，趁着天黑啊，肯定能摸出去。鬼子只有三十多个人，这么大一片清车帐，他们肯定不敢进来，就怕……怕什么呀？怎么了，魏国兄弟？快，让战士们买刺刀，把玉米地砍了。砍玉米地，咱们现在在下风，万一鬼子放火，麻烦了。快，哎，快快，把玉米地给我砍了，快！火をつけろ。やつらを灰にさせろ。はい。放火了，别出事儿，大家注意隐蔽。沙帐已经没了，鬼子很容易发现我们。那怎么办？哥，老徐，老徐，别管我，注意隐蔽。子弹已经进入体内，恐怕已经伤及肺部。现在我只能替他止血，必须马上送到根据地抢救，否则……快啊，快！你们两个，快把老徐扶过去，快！捂着点。你也下去吧，这里我来顶着。不下。你能干死呢？记着，等鬼子走近了，迅速打光我们的子弹，冲上去和他们肉搏，千万不能给他们机会开枪。好。
看看，他们哪只手放下武器了？只要没放下武器，他们就是敌人。为刚才那位日本皇军的卑鄙行为向阁下道歉。不过，阁下乡已经把子弹退了膛，准备血战的武士开枪射击，这种卑鄙的行为是有违武士道精神的。小沙沙，我出来了呢。我的是我中国人的刀，我的是卡拉米鲁托。君らの言ったにはどうしたいやる人間か。一人もいない。残忍失礼くしゃだ。何か誤解してないか。我が皇軍がここに来るのは大東亜共栄圏の建設のためだ。あなたたち中国人を欧米の圧迫から救う恩人になるんだ。ひどいじゃないか。小沙沙、の感が相手は。中国人を虐殺したり、村を燃やしたりするのは変えて、中国人のためになるというのか。少佐さん、もしかして君がビビってるのか。その言葉は武士にとっては最悪だ。決闘したまえ。そうする前に。名前を聞こう。中、魏、国。よし。中、魏、国军。俺の決闘状受けるか。いや。天下無敵自慢しているんじゃないのか。武士道を辛抱しているんじゃないのか。武士道は悪病者を育てるものなのか。本当に見たもないね。Yeah! Yeah! Yeah! 